ni siku yetu ya kufunga shule. Sasa kama kawaida huwa tunaitana katika uwanja wetu huu. Na la muhimu zaidi baadhi yenu huwa wanavuna kile ambacho wamepanda. Kwa mula huu matokeo yamenisikitisha ya kesani kwa baadhi ya watu lakini wako baadhi ya watu wamenifurahisha. Wale ambao wamekuwa na kawaida mihula iliyopita kuwa na nafasi za juu za kwanza, za pili, za tatu. Ajabu this time hakufanya vizuri, amanguka. Na wale ambao siku zote walikuwa na kwa chini wazungu wanasema they have played their party. Wamefanya vizuri kwa wako juu. <laughs> lakini hili ni fundisho kwenu kwamba hapa sio sehemu ya kufanya mchezo. Hapa ni sehemu ya kazi. Natakuwa msome kwa bidii ili muwe katika nafasi nzuri na hii ni kwa nia nzuri ya kujitengenezea maisha yenu ya baadaye. Sasa nitaanza kutangaza majina ya hao watano kwa sababu ni wengine baada hapo mtaona kupata report zenu mkiwa madarasani kupitia kwa alimu wenu. Hatungeweza kuwapeni mapema mtawajua watano walibakeni wa nane. Kwa nitaanza na nafasi ya tano na nitakwenda mpaka tutampata ile mshindi wa kwanza. Alofanya vizuri kuliko wote. Mshindi wetu wa tano ni Anastasia Peter. Ongera sana, ongera sana. Saidi, Saidi, eh? Mchinde tu wanne ni Mohamed Mohamed. Nasikia mmezea kumuita M2 huyo. Ongela sana. Ongela sana. Ongela sana. Itaidi zaidi. Mshindi wetu watatu ni jumane hidi. Mshindi wetu wa pili Najua mtashangaa lakini Ndiyo ilo tokea This time ameanguka ni kijana mbae muda wote Alikuwa naongoza Huyu ni Diamond Dan Ajabu Diamond kashika na fasi ya pili Hivu naisi namba moja atakua na shika Hata mi na shanga Tango tumeaza na kuwa ya wakwanza Tusubili matokeo Wezi Sasa ni mtamuke mtu wale mbae ya mechukua na fasetu ya kwanza safari Uyo si mwingine bali ni Loveness Aaron Wanafunzi hayo ndio ambao mmeyapanda safari hii na ndio jinsi kadi mnavyovuna. Sasa mnarudi makwenu. Hakisheni hamsahau masomo. Lakini vivyo jitahidini kuwasaidia wazazi nyumbani na kuwaeleza nini kilichoko kuchuleni, lakini vivyo hakisheni vivyo mnakuja na ada kwa ajili ya muula ujao. 
ripoti na tarehe ya kufungua shule zote zimeandikwa kwenye portal ambazo mtaudia mtapeka wazazi wenu. Hakisha ripoti zinafika kwa wazazi wenu hata kama upate nafasi ya mwisho. Tumesikizana? Yeah. kwamba sikutegemea ila kwa nini kuchukiwe wakati umefanya jitihada na style kupongezwa siwezi jua labda kwa sababu nimevunja rekodi yako ya mwaka hapana umefanya vizuri endelea kukaza msuri
kwa kamili lakini mwanangu alikuwa anakwambia nini alikuwa ananzingua sisi anakupenda afsa mbombe yako wa mtnz Mimi mzima tatizo kubwa ni njaa baba. Ninachokula mita aliko kwa hotpot. Na kuaminia sana baba. Eh. Acha nani nasemaje? Uh, tumemaliza tumepewa ripoti kabisa. Ripoti. Eh na tumeshafunga shule. Okay. Ah, kuja baba. nilikataza yeye asifanye kazi kwa hotel au anapikia mimi tu ndio maana nataka kuleta okay. na nilikuwa radhi hata mimi kuajiri yeye okay. lakini sasa mkina mume huu hauajiriani kwa ndani sasa rafiki yangu naona ume uko uko mtu wa pina siku zote unakuwa namba 1 yani kwa kweli baba mtegemea mm. kwanza nilichukulia mtani na rais mno hata swali ambalo nimekosa hapo ukiangalia halikustahili kukosa lakini sasa ndo ishakuwa hiyo hakuna jinsi nimekuta mtemi mwenzio akudondosha afsa cha kufurahisha zaidi alonipita safarini mtoto wa kike roho imeniuma baba ah yani nakubali kudondosha na mwana mama yani maumia sana lakini sasa ndio basi na jinsi ndio matokeo yashatoka okay sasa na kitu moja sana kichwa yangu leo imefikia mwafaka ni tena baba mmona bwana ni dete panda ni mama yako au anasaidia sana hatuweza kuwa kama mama daima lakini angalau sio rahisi tabia ni fanane na kitu kitu sasa sijui wewe unanipisha nini baba kwa pindi nizungumze kitu kimoja kabla niendelee hapa baba ni kutoa shaka katika sababu ya kwanza baba kwa ni kwamba baba tangu nimeanza kuishi
kusikia. Kupenda kuna musu mtu yote yuli. Iwe wewe, mimi, hata mtu mungine yote yuli. Na kupenda kumeganyika katika pandezi. Sasa yesi uli kwa unafikilia upande wapi. Hmm? Niambie usiogope. Hata siogope. Ah. Mama. Haswa hapo ndipo napata kwa kupajua mimi. Upande wa kwanza kama mimi na wewe tunavipendana. Sawa. So, na upande mwingine unaweza ukampenda mtu mwingine yeyote yule ambaye sio ndugu yako. Lakini ukampenda kama ndugu yako. Sawa. So, na upande mwingine unaweza ukampenda mtu kimapenzi. Kimapenzi mama kivipi? Yaani kama hivyo wewe na dadi, si ndio? Mke na mume. Mama, sasa kama kwamba kwamba mtu ni lazima uwe mke na mume, ndio fa nini? Mpendane. Mbona hapo watu wanakuwa na mahusiano kabla ya ndoa au kabla ya kuwa mume na mke? Sikia lovelies, wanaofanya hivyo, wanakosea. Kwa sababu kishiria, utakuta watu ngini wanapindana wanafunzi, bado wakushule, wanakuwa na jingiza kwenye usiano wa kimapensi. Kinachu takiwa, usome, umalize ilimu yako, utafute kazi yako, bada ya hapo ndo unaweza ukatafuta mke au mume, wakueza kuhishinae kupanganae maisha. Mama, alafu, ya nije ikitokea, mwanafunzi akampenda mwanafunzi mwenzake au mtoto akampenda yani akampenda mwenzake saa inakuwaje kwanza hilo ni kosa istoshe mbona love ni sio na nimeza maswali kiasi hicho kuna mtu unampenda ni mama mimi nahitaji kujua sikia love ni kama ulikuwa unafikiria hilo naomba wachane nalo kabisa. Usijio kachanganya ya mapenzi na shule. Tumelewana. Babako kafa ya kwa cheki tuchuchote kile. Na mima mako kama unakiniuna. Sina mbele wala nyuma. Jitedi mwanangu sumi kwa bibi. Na mimi nita jitedi kadri ya uwezo wangu. Kadri nita kafiweza ni kusumia shili uje kwa na meishi mazuri. Tumelewa mwanangu.
na fly sana kupata mwanaume mwelewa na mwenye msimamo kama wewe. Na kuhusu swala la mimi kuhamia hapa, hilo halina tatizo mpenzi wangu. Hilo kama nilivyokuisha kueleza. Binti yangu amezoea sana kuishi na mimi. Sasa ah, ah, sikiliza mama. <laughs> Loveness. Eh? Mimi sasa hivi nimeamua kuishi maisha upya ya kifamilia. Na wazee wetu wa zamani walioanza kuzaliwa walisema ukipenda embe penda na mwembe wake. Hivyo mimi nimependa wewe mama Loveness, lazima nipende na Loveness. Na kitu nitapatia diamond, lazima nipatie Loveness. Sawa sawa. Wala hiyo siwe na wasiwasi. Hmm? Ah, sana ba diamond. Nashukuru sana mpenzi wangu. <laughs> Nakupenda mama Loveness. Oh, diamond. Naona sasa ndio kumekucha. Ah kumekucha baba. Hebu salimia wageni kwanza. Shio. Mara ya bongo nangu. Eh shikamo mama. Aha. Eh shikamo mama. Eh <laughs> hebu kaa kidogo huwezi kuchelewa. Ah uh, Daimon. Ndio. Huyu kuanzia sasa au kuanzia leo ndio mama yako. Yeye anaitwa mama Loveness. Eh lakini sipendi wewe uhite hivyo mama Loveness. Wewe ukisalimia salimia shikamo mama au shikamo mama Diamond. Sawa sawa. <laughs> eh mama Loveness. Na huyu ndiye Diamond niliyekuambia mtoto yangu ya pekee. Nashukuru kumfahamu. Ni kijana mzuri. Eh na ni kweli mzuri kama elimu tabia yake. <laughs> Mimi nafikiri waishi shule sasa. Hamna shida. Eh leo nimechelewa kidogo. Hebu niambie vipi mfukoni kuko sawa sawa? Ah, kuko ni nimemaliza. Ah, maliza maana imekuwa kampuni sasa. Hebu <laughs> mm. hebu hebu unaenda pale kwenye edwa yangu ya kwanza uangalie hapo. Ah. Diamond. Tutanjua mkupatia. Oh, una bahati leo. When we talk about map, you say map is a scaly representation of the parts of the earth or moon on a flat surface, piece of a paper, piece of wood, piece of